Tiba-tiba Imam mendengar suara Seperti ada orang yang jatuh dari atas pohon Dan ternyata itu adalah kepala yang berumuran darah Dengan tatapan mata yang melotot ke arah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di besok pagi Kali ini bareng gue Bang Mange Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak Buat teman-teman semua yang udah mensupport channel besok pagi Hingga sampai saat ini Tanpa support dan dukungan dari teman-teman semua Kami tak akan bisa sampai seperti ini Masih dengan tema yang sama Gak jauh-jauh nih Dari dunia pendakian Terutama hal gaibnya Pada momen kali ini gue akan menceritakan Pendakian yang dialami oleh imam dan ketiga temannya Imam diteror oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata Dan mengalami hal-hal di luar batas nalar Kita sebagai manusia biasa Terima kasih banyak nih buat Imam Karena udah ngizinin gue untuk membawakan cerita lu kali ini Oke, sebelum masuk ke cerita Bagi teman-teman semua yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Like, comment, and share Dan jangan lupa nyalain loncengnya Agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pendakian, terutama hal mistisnya, dan ingin menjadi narasumber di sini, ataupun ceritanya pengen dibawain di sini, bisa langsung kirimkan ke email besokpagich@gmail.com ataupun DM Instagram besokpagi.df. Bahwa saja cerita yang pengen gua angkat kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua. Tapi tetap ambil sisi positifnya Dan simak video ini sampai habis Karena imam ini akan menceritakan Sebab dan akibatnya Kenapa pendakiannya kali ini bener-bener teror nih. Mau nggak mau suka nggak suka Bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita Tanpa berlama-lama Yuk langsung aja Kita masuk ke ceritanya Gunung Selamat adalah gunung berapi kerucut yang berada di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Selamat terletak di antara lima kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Bayumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang. Gunung yang memiliki ketinggian 3428 mdpl ini merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Dan gunung ini memiliki cerita legenda turun-temurun. Nama selamat diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena dipercaya gunung ini enggak pernah meletus besar nih, dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Apabila gunung selamat ini meletus besar, maka Pulau Jawa ini akan terpecah menjadi dua bagian. Ada salah satu tempat yang menurut warga sekitar dimitoskan dengan keangkarannya, yaitu pos 4. Pos yang ditandai dengan adanya dua pohon besar dan sejajar menyerupai pintu ataupun gapura. Konon, di pos ini adalah sebuah pintu masuk untuk menuju ke kerajaan makhluk astral. Pos samar hantu ini diambil dari kata samar dan hantu yang artinya hantu tak terlihat. Namun di balik indahan yang sangat mempesona, ternyata gunung ini menyimpan segudang cerita mistis di kalangan para pendaki. Sebut saja imam yang mengalami kejanggalan ketika pendakiannya di Gunung Selamat via Bambangan. Imam dan ketiga temannya ini yaitu Dablang, Ngkong, dan Wel. Pendakian kali ini memang sudah direncanakan oleh si Dablang dari dua bulan yang lalu. Dablang berniat untuk merayakan wisuda S1-nya di atap Jawa Tengah, yaitu puncak Gunung Selamet. Dan ini adalah pendakian kedua imam setelah pendakiannya ke Gunung Gede Pangrango. Karena imam ini nggak begitu hobi naik gunung. Imam ini naik gunung cuma kalau diajak doang. Berbeda dengan Engkong dan Dablang. Dari dahulu mereka memang sudah hobi naik gunung. Engkong dan Dablang ini bisa dibilang adalah anggota pencinta alam di kampusnya. Mereka berdua sudah berlanglang buana di pegunungan sekitaran Pulau Jawa. Tibalah di hari H, 
Sore hari mereka berangkat naik bis Murni Jaya dari salah satu terminal yang berada di Tangerang Selatan untuk menuju ke salah satu terminal yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Perjalanan dari Tangerang Selatan menuju ke Purbalingga memakan waktu kurang lebih 7-8 jam lamanya. Singkat cerita, mereka sampai di terminal Bobosari tepat di jam 12 malam. Di sana mereka bertemu dengan tiga orang pendaki asal Bekasi dan kebetulan ingin mendaki ke Gunung Selamet juga. Mereka saling berkenalan satu sama lain, ngopi bareng sembali ngerokok dan menikmati gorengan yang baru aja mateng dan diangkat dari penggorengannya tuh gurih banget emang tuh ngap malam-malam makan gorengan yang baru mateng sambil ngopi juga lagi tuh bikin pengen aja oke okay. gak lama setelah itu tiba-tiba ada empat orang yang menghampiri mereka iya siapa lagi kalau bukan calo mas mau kemana selamat cindoro apa sumbing Kebetulan saat itu Imam sedang istirahat ya. Mau ke Gunung Selamet Pak? Oh ya udah, nanti saya tunggu di sana ya. Sambil berjalan mengampiri pendaki asal Bekasi tersebut. Dari kejauhan rombongan Imam melihat bahwa saja calo tersebut seakan memaksa rombongan dari Bekasi itu. Setelah ngopi-ngopi di terminal, lalu Imam dan ketiga temannya menumpang salah satu truk sayur yang kebetulan mau berangkat ke salah satu daerah ataupun desa, yaitu desa Bambangan. Nah, di perjalanan dari terminal menuju ke base camp Bambangan, ditempuh kiranya kurang lebih 2-3 jam lamanya. Singkat cerita, Imam dan ketiga temannya ini sampailah di base camp Bambangan tepat di jam 3 dini hari. Lalu mereka pun mulai beristirahat nih, dan menyiapkan tenaga untuk keesokan paginya memulai pendakiannya. Pagi pun tiba, mereka terbangun dan memulai menyiapkan segala perlengkapan untuk mereka memulai pendakian. Setelah mengecek ulang perbekalan mereka dan packing ulang lagi tentunya, mereka langsung mengurus surat perizinan pendakian atau biasa kita sebut cimaksi. Tepat di jam 8 pagi, mereka membuat suatu lingkaran dan mulai berdoa supaya di pendakian kali ini lancar-lancar aja dan bisa kembali ke rumah dengan selamat semuanya. Mereka memulai perjalanan dengan posisi engkong sebagai leader disusul oleh WL, Imam, dan Dablang. Dablang ini berada di posisi belakang ya, atau biasa kita sebut sebagai swiper. Perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 biasa-biasa aja nih. Mereka akan disuguhi hamparan perkebunan milik warga lokal yang berada di sebelah kanan dan kiri jalan. Perkebunan tersebut sangatlah beragam nih, dari mulai kol, muncang, bayam hingga ke strawberry setelah melewati perkebunan penduduk dan perjalanan panjang pun dimulai dimulai dari masuk pintu rimba nih. akhirnya mereka pun sampai di pos 1 di pos 1 ini mereka bertemu rombongan pendaki asal grogol berkenalan satu sama lain sambil bersirahat sebentar ataupun sekedar uh, sebat dua bat lah nggak lama setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke pos 2 Jarak antara pos 1 ke pos 2 nggak terlalu jauh nih Kurang lebih ditempuh sekitar 45 menitan Hingga mereka sampai di pos 2 tepat di jam 12 siang Lalu mereka pun memutuskan untuk beristirahat, sholat, dan makan siang Setelah beristirahat lalu rombongan dari Grogol pun eh, memutuskan untuk berjalan duluan nih Bang, gue jalan duluan ya, gue tungguin lu nanti di pos 3 Lalu imam dan temannya ini langsung spontan menjawab tuh, oke okay bang, santai, tungguin aja di sana, gue sebat dulu. Setelah 30 menit lamanya, lalu imam dan ketiga temannya ini melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3. Di pertengahan antara pos 2 ke pos 3, imam mendengar suara bising, seperti orang yang sedang mengobrol dari belakang rombongan mereka. Padahal di belakang rombongan mereka, sepi dan gak ada rombongan lain selain rombongan mereka saat itu imam langsung menengok ke belakang dan menanyakan ke dablang itu siapa blang di belakang nah, saat ini dablang udah mulai menyadari ya bahwa saja di belakang rombongan mereka itu gak ada siapa-siapa dan yang pastinya ada beberapa orang yang mengikuti mereka dari pos 2 hingga ke pos 3 gak lama setelah itu perjalanan mereka yang awalnya biasa-biasa aja 
bercanda dan tawa mengiringi setiap perjalanan mereka Tiba-tiba dikagetkan oleh WL yang meminta untuk turun sekarang juga Lalu Engkong pun menanyakan Lu nggak kuat kenapa? Tadi biasa-biasa aja ketawa-ketawa Lu lihat apaan emang El? Lalu si Wel ini menjawab nih, nanti aja Kong kalau udah di basecamp gue ceritain. Engkong pun mulai sedikit agak emosi nih, dan Engkong pun mulai ngomong, udah ayo jalan lagi aja, kalau misalkan lu gak kuat, ntar kita buka tenda di pos 3. Nah, akhirnya Wel pun mengiakan omongan si Dablang ini nih, dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Dengan konsekuensi, Keril yang dibawa si WL dibawa oleh si Dablang. Jadi si Dablang ini membawa dua double decker ya, atau dua Keril di belakangnya. Karena melihat kondisi WL yang udah mulai capek dan lumayan panik. Singkat cerita, mereka tiba di pos 3 tepat di jam 4 sore. Dan ternyata di pos 3 ini, udah ada rombongan pendaki dari Grogol itu. Nah, rombongan Grogol ini nungguin rombongan si Imam nih. Karena mereka agak sedikit takut untuk melewati pos 4, yaitu pos Samarantu. Akhirnya mereka pun berdiskusi dan memutuskan untuk tetap berjalan lagi nih, dan bermalam di pos 5. Saat itu, Dablang yang membawa Keril CWL masih tetap stay di pos 3. Karena sebelum berangkat ke pos 5, engkau menyuruh si Dablang. Blang, lu ngopi aja dulu, ntar kalau udah lu jalan pelan-pelan. Gue jalan duluan nih ke pos 5, habis itu gue langsung turun jemput lu. Lalu si Dablang pun dengan santai menjawab, oke okay, kong santai. Lalu Imam, Ngkong, WL dan rombongan grogol tersebut pun mempercepat ritme perjalanan. Karena saat itu mereka sadar bahwa hari sudah mulai gelap. Hingga cerita rombongan mereka pun tiba di pos 4 atau yang bisa kita sebut pos Samarantu. Mereka pun mulai bersirat sebentar, sekedar sebat atau dua obat. Ketika imam baru aja mau nyalain rokok, tiba-tiba rombongan grogol meminta untuk mempercepat jalan lagi. Dengan muka pucat dan agak sedikit takut. Engkong yang udah paham dan tahu apa yang dimaksud oleh rombongan grogol tersebut, akhirnya rombongan mereka pun memutuskan untuk tetap berjalan ke pos 5 dengan ritme perjalanan agak dipercepat kembali. Tepat di jam setengah enam, mereka pun tiba di pos lima. Namun, belum sempat mereka membuka tenda, salah satu rombongan dari Grogol langsung ngomong tuh ke Imam. Bahwa saja tadi di pos empat, ada sosok perempuan yang berada tepat di belakang si Imam. Ternyata Imam pun menyadari bahwa saja dari pos empat menuju ke pos lima, keril yang Imam bawa ini agak terasa sedikit berat. Berbeda dari base camp ke pos 1 ke pos 2. Hongkong pun menyudahi obrolan mereka sambil berjalan turun ke bawah untuk menjemput si Dablang. Hongkong berjalan turun dengan cepat dan agak sedikit berlari. Saat itu Hongkong tahu bahwa si Dablang ini nggak bawa headlamp nih. Karena semua headlamp ataupun penerangan cahaya malam berada di kerilnya si Imam. Singkat cerita Hongkong pun sampai di pos 4 tepat di jam 6 sore. Sambil menyiapkan headlamp, Engkong terus berjalan turun hingga Engkong sampai di pos 3. Dan anehnya, Engkong gak nemuin temannya si Dablang, yang ada hanya bapak-bapak penjaga warung pos 3, dan beberapa rombongan lainnya yang sedang mendirikan tenda mereka. Dengan keadaan capek dan ngos-ngosan, Engkong menanyakan pada rombongan tersebut yang sedang mendirikan tenda, Bang, lu ngeliat teman gua gak? yang tadi bawa ke air dua biji di belakangnya. Lalu pendaki, eh, lalu rombongan pendaki tersebut menjawab, oh iya bang tadi sempet ngopi sama gue di sini, habis itu dia langsung jalan lagi tuh. Ya nggak lama sih, kira-kira 15 menit yang lalu. Saat itu Engkong pun mulai heran, karena ketika dia turun dari pos 5 ke pos 3, Engkong nggak ngelihat temannya si Dablang ataupun berpapasan dengan pendaki lain. Saat itu Engkong berinisiatif untuk naik ke atas lagi nih, sambil mencari si Dablang. Namun naas, dari pos 3 ke pos 5, Engkong gak nemuin temannya si Dablang ini. Singkat cerita, tepat di jam 8 malam, Engkong sampai di pos 5. Dan ternyata, di dalam tenda, udah ada si Dablang, Imam, dan Wel. 
yang lagi masak buat nyiapin makan malam tuh. Dengan napas yang mulai agak ngos-ngosan ataupun capek, si ingkong ini langsung nanya ke, da- ke dablang nih. Lah, lu udah nyampe sini aja, Blang. Lu lewat jalur mana? Lalu dablang pun menjawab, ya lewat jalur biasa, Kong. Udah pelan-pelan banget tadi gue jalan. Gue juga udah sempat berhenti di pos 4. Gue ketemu pendaki di situ. Gue dikasih makanan. Kan tadi lu mak- kan makanan lu bawa semua di atas. Dan juga untungnya gue bawa handphone. Jadi bisa buat penerangan gue jalan sampai di sini. Nih. Setelah makan mereka pun langsung ngopi nih. Sangat ngobrol bareng. Di sini Engkong masih penasaran. Bahwa tadi pas turun dari pos 5 ke pos 3. Engkong gak ketemu si Dablang nih. Dan alhasil Dablang juga bercerita bahwa saja di pos 4 si Dablang ini bertemu dengan satu orang pendaki. Di dalam obrolan itu Dablang masih penasaran akan pendaki satu orang yang berada di pos 4 tadi. Lalu Dablang pun ngomong nih ke Singkong. Parah deh Kong, nanti gue ceritain aja di base camp. Akhirnya mereka pun beristirahat untuk besok paginya ke puncak. Karena mereka udah sepakat buat jalan ke puncak kira-kira itu jam 4 subuh. Cuaca malam itu yang tadinya cerah berubah seketika menjadi hitam dan gelap. Dan nggak lama setelah itu hujan pun turun dengan lumayan derasnya. Tepat di jam 1 malam imam ini terbangun karena pengen buang air kecil. Karena imam takut untuk keluar sendirian. Akhirnya si imam ini ngebangunin si dablang nih. Blang, blang, bangun, anterin gue kencing yuk. Dengan setengah sadar, Dablang pun ngomong. Elah, ngantuk nih gue nih. Lu jalan sendiri aja, Pak, takut banget sih ya. Akhirnya, Imam pun memberanikan diri untuk keluar tenda dan untuk memulai ritualnya, yaitu buang air kecil di malam hari. Baru aja Imam mau ngebuka resleting tenda, Tiba-tiba ada orang yang sedang mengelilingi tenda mereka. Saat itu Imam langsung ngomong nih. Mbak, Bang, Mas, Woi, siapa itu? Namun nggak ada jawaban dari pendaki tersebut. Nah, Imam mencoba memberanikan diri dan mulai keluar tenda untuk buang air kecil. Dan untuk memastikan orang yang mengelilingi tenda mereka itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Baru aja mau membuka Kelana, resleting kelananya. Tiba-tiba Imam mendengar suara. <tuh> Seperti ada orang yang jatuh dari atas pohon. Imam yang penasaran akan hal ini. Langsung nyenterin ke arah suara tersebut. Dan ternyata itu adalah kepala yang berumuran darah. Dengan tatapan mata yang melotot ke arah si Imam tuh. Imam yang mulai ketakutan langsung berari ke arah tenda dan menubruk semua teman-temannya yang ada di dalam tenda. Dengan rasa yang amat ketakutan, Imam mencoba membangunkan semua teman-temannya. Tapi semua teman-temannya ini nggak ada yang bangun. Saat itu, Imam yang merasa sangat ketakutan mencoba untuk memenjamkan matanya untuk tidur lagi. Dan gak lama setelah itu, Imam pun tertidur juga akhirnya dengan cara bahwa mukanya ini ditutupin ransel yang ada di sampingnya tuh karena saking ketakutannya sehingga cerita tepat di jam setengah empat mereka pun terbangun dan mempersiapkan segalanya untuk melakukan pun untuk melakukan pendakiannya ke puncak nih ataupun yang biasa kita sebut summit setelah membuat suatu lingkaran mereka pun berdoa ya selesai berdoa mereka pun langsung memulai perjalanan summit dengan posisi engkong sebagai leader imam WL dan Dablang di belakang sebagai sweeper. Baru aja berjalan beberapa langkah dari tenda, tiba-tiba WL melihat salah satu sosok makhluk yang sedang berdiri tepat di samping shelter pos 5. Saat itu WL cuma terdiam dan mulai merasakan keanehan di pendakiannya kali ini. Gak lama setelah itu, ada sosok makhluk yang terbang ke arah puncak sambil ketawa. Suara kuncinya kayak gimana sih? Mereka berempat melihat dan mendengar suara makhluk tersebut. 
Lalu rombongan mereka pun cepat berhenti dan menanyakan satu sama lain. Lagi dan lagi, Ngkong mencoba menenangkan teman-temannya dan berkata, Itu mah suara burung, ayo jalan lagi aja, santai. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos 9, yaitu San Yang Jampang, tepat di jam 6 pagi. Akhirnya mereka pun duduk sebentar sambil mengisap rokok dan melihat matahari terbit. Saat itu mereka berempat terpesona akan keindahan alam dari sang pencipta. Nah, singkat cerita mereka pun sampai di puncak sambil membuka nesting dan mulai memasak air. Tentu saja buat nyedo kopi. Suasana di puncak saat itu sangat cerah membuat rombongan mereka sampai lupa waktu. Setelah berfoto-foto, mereka pun memutuskan untuk segera turun untuk kembali menuju ke pos 5. Setelah mereka sampai di pos 5, mereka beristirahat sebentar dan mereka mulai membagi tugas. Saat itu, Dablang dan Engkong menyiapkan makan siang sambil menyicil dan merapikan tenda mereka. Sedangkan WL dan Imam mendapatkan tugas untuk mengambil air. Karena stok air mereka udah hampir habis dan gak akan cukup buat sampai turun ke bawah lagi. Saat itu, WL dan Imam membawa dua botol ukuran 1 liter untuk menuju ke sumber mata air yang berada nggak jauh dari pos 5. Akan tetapi baru aja beberapa meter mereka turun. Imam berpapasan dengan satu orang pendaki yang hendak naik ke atas. Sambil menenteng dua botol air mineral. Imam yang saat itu kaget langsung ngomong kepada si WL. El, itu orang dari mana jalannya? Kok udah ada di depan aja? Di sini WL pun mulai bingung nih. Orang dari mana? Orang gak ada siapa-siapa sih, cuma kita doang berdua. Kata si WL tuh. Saat itu WL memang gak ngeliat bahwa saja ada satu orang pendaki yang sedang naik nih. Mungkin pandangan si WL ini ditutup nih, hingga WL nggak ngeliat pendaki tersebut. Saat itu Imam pun terdiam nih, sambil meneruskan untuk berjalan turun kembali ke bawah. Singkat cerita mereka pun tiba nih untuk mengambil air. Dengan posisi saat itu, Imam yang mengambil air dan WM dan si WL ini berada di belakang si Imam. Jaraknya itu nggak begitu jauh ya, sekitaran 5 meter lah. WL yang mulai ketakutan dan mulai merasakan hal-hal yang aneh nih. Tiba-tiba WL ini mendengar suara seperti orang yang sedang merintih kesakitan. WL yang mulai panik langsung ngomong ke si Imam supaya untuk mempercepat ngambil airnya nih dan segera balik lagi ke atas ke pos 5. Sesampainya WL dan Imam di atas, ternyata tenda mereka sudah dirapikan oleh si Dablang dan Engkong. Enggak lama setelah itu dari depan shelter Engkong berteriak memanggil mereka berdua nih. Ngap, sini, makan dulu. Lalu Imam dan WL pun uh, segera menghampiri Engkong dan Dablang ini. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba Imam nanya ke WL. El, tadi lu pas mau turun ngeliat satu orang pendaki nggak pakai baju biru? WL di sini kaget dan ngomong ke Imam. Gue nggak ngeliat siapa-siapa, Mam. Kan tadi cuma kita berdua yang turun. Gue cuma dengar suara orang yang lagi ngerinci kesakitan di bawah. Lalu Engkong pun menyudahi nih obrolan mereka berdua nih dan berkata, "Ya udah kalau misalnya kayak gini nanti aja di bawah diceritainnya." Singkat cerita mereka pun merapikan perbekalan mereka dan untuk segera kembali turun ke bawah nih. Tepat di jam 5 sore, Imam dan ketiga temannya ini membuat suatu lingkaran dan kembali berdoa lagi supaya di perjalanan turun ini mereka nggak terjadi apa-apa. Dengan posisi Engkong sebagai leader, Imam, WL, dan Dablang di belakang sebagai sweeper. Baru aja mereka berjalan beberapa langkah dari pos 5. WL nggak sengaja ngelihat ke arah shelter pos 5 dan ngelihat sosok perempuan yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Saat itu WL pun kaget dan mulai mempercepat pergerakannya untuk menyusul si Imam segera menemukan si Engkong. Kong. Agak dipercepat jalannya dengan nada yang agak sedikit ketakutan. Engkong yang udah mulai paham akan WL ini langsung mempercepat ritme pergerakan untuk segera turunnya. Singkat cerita, tepat di jam setengah enam mereka pun sampai di pos empat nih. Saat itu Engkong pun ngomong nih, mau break dulu apa lanjut? Lalu ketiga teman mereka itu serentak bilang, lanjut. 
Akhirnya rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan nih untuk turun dari pos 4 menuju ke pos 3. Di pos 4 ini mereka semua mulai merasakan hal aneh yang membuat bulu kuduk mereka merinding sejadi-jadinya. Tepat di jam 6 sore, Imam dan ketiga temannya sampai di pos 3. Mereka memutuskan untuk istirahat dan melakukan ibadah sholat pagi. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, di sini engkau ngomong ke Imam, Dablang dan juga WL. Udah mulai gelap nih, siapin headlamp dan jangan terlalu jauh jaraknya, berdempetan aja. Lalu mereka bertiga pun mengiyakan omongan dari singkong ini. Posisi saat itu masih sama dengan formasi singkong berada di depan Imam, WL dan juga Dablang. Perjalanan malam itu sangat damai, ditemani dengan suara hutan yang bersautan. Namun suasana damai itu berubah seketika. Tiba-tiba mereka berempat melihat sosok perempuan mengenakan baju putih terbang sambil ketawa cekikikan. Saat itu, WL yang mulai panik dan langsung memeluk si Ngkong kayak gini, yang berada tepat di depannya. Dengan santainya si Ngkong ini ngejawab, udah jangan panik El, sambil selawatan aja. Gitu. Lalu singkat cerita mereka pun tetap melanjutkan perjalanan turun kembali. nih. Pos demi pos mereka lalui hingga tepat di jam 8 malam, rombongan mereka tiba di pos 1. Di pos 1 ini mereka sempat break dan membuka perlengkapan masak. Nih. Mereka cuma ngopi dan beristirahat sebentar. Singkat cerita setelah mereka beristirahat dan ngopi sebentar. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tepat di jam 9 malam mereka tiba di basecamp bapangan. Setelah mereka semua bersih-bersih dan mereka pun mampir di salah satu warung yang berada tepat di depan basecamp bapangan. Setibanya mereka di warung lalu mereka itu memesan teh hangat ya. Sambil mengobrol ataupun mengulas balik tentang pendakian mereka saat di gunung itu. Si Dablang ini bercerita bahwa saja kemarin pas naik dari pos 3 menuju ke pos 5. Si Dablang ini bertemu dengan satu orang pendaki. Memakai baju biru dan juga ransel biru. Setelah Dablang menengok ke arah belakang kayak gini. Nah, pendaki itu hilang tiba-tiba. Di sini si imam langsung nyeletukin juga. tuh. Pendakinya pakai baju Pendakinya pakai jaket biru sama keril biru ya Blang. Itu sama yang gue lihat juga pas gue lagi ngambil air ke bawah di pos 5. Nah, gak lama setelah itu, bapak-bapak warung ini ternyata ngedengar obrolan mereka tuh. Dan akhirnya bapak warung ini menceritakan bahwa pendaki itu udah lama banget hilang dan gak ketemu sampai sekarang. Nah, di sini bapak-bapak tersebut berpesan, ya udah kalau emangnya sampean-sampean semua ketemu, didoain aja akhirnya mereka berempat pun mulai mendoakan pendaki tersebut obrolan malam itu sangat panjang nih hingga mereka nggak sadar bahwa jam udah menunjukkan pukul 3 dini hari setelah itu mereka pun segala bersirahat ya singkat cerita di pagi harinya mereka kembali ke Tangerang nih, dengan selamat semuanya nih Apa sih hikmah yang bisa diambil dalam cerita kali ini nih? Bahwa saja yang pertama itu izin orang tua nih. Nah, sebelumnya si WL ini emang ngomong ya. Setelah mereka turun, baru WL ini ngomong bahwa saja si WL ini nggak diizinin oleh orang tuanya untuk mendaki gunung dan tetapi WL ini tetap kekeh dan berangkat nih. Jadi teman-teman semua jangan dicontoh ya kayak WL kayak gini. Kalau misalnya mau kemana-mana, apalagi mau naik gunung, kalau bisa itu izin ya. Kalau memang yang nggak diizinin ya udah nggak usah dipaksain lah gitu. Jadi teman-teman semua kalau di gunung itu kalau mau ngelihat hal-hal yang aneh ya nggak usah diceritain langsung di teman-teman semuanya. Nanti aja ceritanya kalau udah di base camp. Nih. Yang ketiga ini jangan mudah panik nih. Di saat dalam keadaan apapun kita jangan panik. Yang keempat ini yang terakhir ya menurut gua gokil banget sih teman pendakian nih teman pendakian yang pastinya yang udah berpengalaman ya. banyak banget poin-poin yang bisa diambil nih berkali-kali gue mengingatkan bahwa saja cerita yang diangkat kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya gue mange wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh